بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ایم ڈاکٹر نظام الدین عثمانی اینڈ آئی ویلکم آل آف یو ٹو مائی یوٹیوب چینل ایٹ دا نیم آف فارم امیڈیکا وچ از ایکسکلوسولی فار دا ٹیچنگ آف دا سبجیکٹ آف فارمکالوجی اینڈ میڈیسن ٹوڈے از اے ویری ویری امپارٹنٹ لیکچر اینڈ دیٹ از آن دا سیڈیٹیو اینڈ ہیپناٹکس لرننگ ابجیکٹو فار ٹوڈے لیکچر آر کلاسیفکیشن آف سیڈیٹیو ہیپناٹکس اینڈ دین دا میکینزم آف ایکشن آف دا سیڈیٹیو ہیپناٹکس اینڈ دین دا یوز آف دا سیڈیٹیو ہیپناٹکس اینڈ دین سو آف دا سائڈ ایفیکٹ آف دا اینڈ کنٹر انڈیکیشن آف دا سیڈیٹیو ہیپناٹکس اینڈ وی ول آلسو ڈسکس سم دا نا Now coming to the benzodiazepine receptor, if you go and study the GABA receptor, especially the GABA A receptors, so GABA A receptors keep your both sorry types, both sorry isoforms, and these are isoform are based on the different alpha units of all these receptors. Thick in alpha units ke diversity ke wajah se iske both sorry isoform bante. Lekin benzodiazepine they are mostly work on the alpha one isoform and the alpha two isoform. So benzodiazepine they exert their effects by binding to the multiple subtypes of the GABA A receptors, the predominant sub types in the brain being those contain alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 5 subunits. Okay? But in the other way, the way it's multiple function is either through the alpha 1 receptor, okay? they are basically located in the cortex, thalamus and the cerebellum. They are responsible for the benzodiazepine sedative effect, anterograde amnesia and some other anti-conversive effect. Actually, they are produced through the benzodiazepine alpha 1 receptor. When the benzodiazepine alpha 2 receptor, they are present only on the limbic system and motor neuron in the dorsal horn of the spinal cord or the anxiolytic effect یا جو مسل ریلیکسنگ ایفیکٹ ہے آف دا بینزو ڈیزیپین ایٹ اس ٹرو الفا ٹو ریسیپٹرز ٹھیک سو اگر آپ سے کوئی پوچھ لیں کہ بینزو ڈیزیپین کہاں پہ کام کرتے ہیں سو ایٹ ورک آن دا گابا اے ریسیپٹر پھر گابا اے ریسیپٹر کے کون کون سی ریسیپٹر پہ زیادہ کام کرتے ہیں سو ایٹ ورک آن دا ٹو ریسیپٹر ون از دا الفا ون ان دا ادر ون از دا الفا ٹو الفا ون سے مین کیا ایفیکٹ یہ بینزو ڈیزیپین پروڈیوس کرتے ہیں اٹس مین دا انٹی کنولسیو ایفیکٹ اور الفا ٹو پہ انگزولیٹک پلس جو مسل ریلیکسنگ اس کی جو مین ایفیکٹ ہے بینزو ڈیزیپین کی پہ پروڈیوس دیٹ effect through the alpha 2 receptors. Okay? This is the GABA receptor. Typically, the which I have taught in the first lecture, you have taught, these are the ligand-gated GABA receptors. Okay? This is the alpha, beta, and gamma subunits. Okay? Then the, the, the GABA comes, it's bind with the receptor, and it activates this receptor. I will tell you what I will tell you. So the GABA comes, it's bind with the receptor, especially the alpha subunit of the receptor. It also binds with the beta subunits of the receptor. They stimulate the 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 receptor chloride uh, from the extracellular it moves toward the intracellular or membrane jo hai wo hyperpolarize ho jati hai and hyperpolarization aap sab samajhte hai ki neuronal hyperpolarization means ki uski activity suppress ho jati hai ya depress ho jati hai so benzodiazepine also bind with the same alpha subunits then this barbiturates it is bind both with the alpha as well as with the beta subunits of the uh, of these of these uh, receptors and flomazenil jo ki hum as a antidote use karte benzodiazepine ke sath wo bhi isi subunits ke sath bind karti hai theek hai most of these benzodiazepine and barbiturates they produce different effect so unki jo effect hai wo dose dependent hoti hai اور ڈیوریشن ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں سو ڈوز کے ساتھ جیسے جیسے آپ ڈوز کو بڑھاتے ہیں فرسٹ دیئر از سیڈیشن اینڈ دین انگزولیسز یا انگزولیٹک ایفیکٹ اور پھر آہستہ آہستہ وہ پھر ہیپنوسز میں چلے جاتے ہیں پھر انسٹیزیا میں چلے جاتے ہیں پھر میڈولری ڈپریشن اور آخر کار پھر وہ کوما میں چلے جاتے ہیں سو جتنا آپ اس کے ڈوز بڑھائیں گے اور اس کا ڈیوریشن بڑھائیں گے اور یا اس کی پوٹینسی بڑھائیں گے فرام دا بینزو ڈیزیپین ایف یو گو ٹو آر دا بینزو ٹو ٹو آر دا باربیچوریٹ اس کی سی این ایس ایفیکٹ میں بھی اسی طرح وہ بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ناؤ ابھی تک تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ بیسیکلی سیوڈیٹیو ہیپناٹکس کیا کیا ہے ٹھیک ہے سو تین قسم کے ہیں بینزوڈیزپین باربیچوریٹس اینڈ نان بینزوڈیزپین سیوڈیٹیو ہیپناٹکس وہ اینڈ میں ہم ڈسکس کریں گے سو اس میں جو پہلا پورشن ہے وہ بینزوڈیزپین ہے بینزوڈیزپین کی کلاسیفیکیشن پھر ہم دو طرح کرتے ہیں 
یا تو بیسڈ آن دی ڈیوریشن آف ایکشن اور یا پھر بیسڈ آن دا کلینیکل یوزز سو بیسڈ آن دی ڈیوریشن آف ایکشن یہاں پہ ٹیبل ون میں یہ لکھا ہے کہ دے آر ایدر شارٹ ایکٹنگ جس میں ہائی ٹرائی زولام جس سب سے شارٹ ایکٹنگ ہے دین دا انٹرمیڈیٹ ایکٹنگ اس میں آکسازی پام ٹیمازی پام لورازی پام اینڈ الپرا زولام اینڈ اسٹرا زولام یہ اس کے برانڈ نیم بھی اس کے ساتھ ہی ہے اور لانگ ایکٹنگ وہ جن کی پلازما ہاف لائف بہت لمبی ہے مور دین ٹوینٹی فور آر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جس میں ڈائزا پام کلوروڈائز ایکسائڈ کلورازی پیڈ کلورازی پام فلورازی پام اینڈ کوازی پام دیز آل آر دا لانگ ایکٹنگ جب کہ ٹرائی زولام اس میں سے سب سے شارٹ ایکٹنگ ہے اور اس میں ایک اور ہے وچ از تائی پینٹال وچ از یوز فار دا اینستیزیا وہ بھی سب سے شارٹ ایکٹنگ ہے ٹھیک ہے ناؤ وی کلاسیفائی دا بینزو ڈیزرپین آن دا بیسس آف دا کلینیکل یوز از ایز ویل لائک ڈائزا پام دوز بینزو ڈیزرپین وچ از یوز اونلی فار دا سیٹیشن اینڈ ہیپنوسز لائک ڈائزا پام فلورازی پام الفرا زولام اسٹرا زولام فلونیٹرا زی پام ٹرائی زولام ٹیمازی پام کوازی پام نائٹرازی پام میڈازولام ان لورازی پام ٹھیک ہے یہ دو ڈرگ اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ ہے ایک لور میٹازی پام اور ایک لورازی پام لورازی پام آپ سب کو پتہ ہے اٹس اویلیبل ایٹ دا نیم آف ایٹی ون اور اس کے ایک ایکٹیو میٹابولائٹ ہے لور میٹازی پام لور میٹازی پام ایٹ اویلیبل ایٹ دا نیم آف ناکٹامیٹ ٹھیک ہے ناکٹامیٹ کے شارٹ ڈیوریشن آف ایکشن ہے اور زیادہ تر لوگ سلیپ کے لیے یہ لور میٹازی پام یوز کرتے ہیں So some of these they are also used for the as uh, anxiolytic purposes as well. Again, same drug ke, lekin iske anxiolytic purposes hai. So usme diazepam, chlorodiazepexide, lorazepam, alprazolam, axazolam, and uh, etazolam, and clonazepam. Uh, these drugs they are used for the purpose of uh, for the purpose of anxiety. And some of them they are, can be used as anticonvulsant. Like AT1 we can use for the anticonvulsant lorazepam. We can use diazepam, William for the convulsion for the uh, for the fits, clonazepam and clorazepate and clobal. دیز آر آل یوز فار دا اینٹی کنول پروسیس ٹھیک ہے کلونزی فارم از اویلیبل ایٹ دا نیم آف ریو ٹریل ریو ٹریل اگر آپ کو نام یاد ہو یہاں پہ نہیں یہ لکھا ہوا ہے اٹس اویلیبل ایٹ دا نیم آف ریو ٹریل ٹھیک ہے دا مسر ریلیکسن اس کے علاوہ ہم دیتے ہیں ایٹروپین کی طرح ڈرگس ہم دیتے ہیں تاکہ وہ ڈرائنس آف سیکریشن ہو ٹھیک ہے سو عام طور پہ جو پری نیسٹرک ہم یوز کرتے ہیں وہ یا تو میڈازولام یوز کرتے ہیں میڈازولام ٹھیک ہے اور یا پھر ڈائزا فارم یوز کرتے ہیں ویلیم ٹھیک ہے اور یا پھر لورازی فارم یوز کرتے ہیں لورازی فارم ایٹ دا اویلیبل آپ ایٹ اویلیبل ایٹ دا نیم آف ایٹی بار ٹھیک ہے نا اوکے ناؤ کمنگ ٹو دا نیکسٹ سلائڈ وہی کلینکل انڈیکیشن ہے لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے انسومنیا سیٹیشن ان ہائپنوسز وک از تھرو الفا ون گابا ریسپٹر سیزر ایپیلیپسی فیبرائل اور ڈرگ ریلیٹڈ یو سیزر ہے اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں دے کین بی یوز فار دا انگزائٹی دے کین بی یوز ایز اے مسل ریلیکسن سو مسل ریلیکسیشن جس طرح میں نے پہلے بتایا اٹ از تھرو الفا ٹو گابا ریسپٹر ٹھیک اینڈ دے کین بی یوز فار دا ایمنیزیا دے کین بی یوز فار دا الکوہل ویڈرال ٹھیک ہے نا الکوہل ویڈرال کے لیے بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں ناؤ کمنگ ٹو سائڈ ایفیکٹ سائڈ ایفیکٹ ٹالرنس ان ڈرگس کو ڈیولپ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اگر آج آپ نے ایک ٹیبلٹ لیے نیند کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہفتے بعد وہ کام نہ کر لیے یو ہیو ٹو انکریز دا ٹوز ٹالرنس کا ڈیفینیشن آپ سب کو پتہ ہے ون اے ڈرگ لوز اٹس تھیراپیوٹک ایفیکیسی ود دا پیسج آف ٹائم اینڈ یو نیڈ ٹو انکریز دا ڈوز وی کال دس ایز اے ٹالرنس ٹھیک ہے سو اور ڈرگ ڈپینڈنس بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فزیکلی اس پہ ڈپینڈ ہو جاتے ہیں اور جب ڈپینڈنس کی شرح بہت حد تک بڑھ جائے دین یو بیکم اٹیکٹ ٹو دا ڈرگ سو ڈروزنس کنفیوژن بلڈ ویژن ایمنیزیا ڈس اورینٹیشن اٹس بیکاز آف دا بیکاز آف دا ٹالرنس جب آپ دوز کو انکریز کرتے ہیں تو سیڈیشن کے ساتھ ساتھ اس کی جو اور ایڈورس ایفیکٹ آتے ہیں وہ بڑھ جاتی ہے بینزو ڈائزیفین ٹاکسیسٹی جو ہے وہ جنرلی یہ اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہے اگر آپ تھراپیوٹک ڈوزز میں لے لیں لیکن ایف یو ٹیک اٹ از اے ویری ہائی ڈوز اٹ کین لیڈ ان ٹو سی این ایس ڈپریشن الٹرا شارٹ ایکٹنگ لائک ٹرائی زولام ایٹ کین کاز ایپنیا اینڈ ڈیتھ اس کے علاوہ ایف یو گیو اٹ آئی وی اسپیشلی ان دا ایڈرلی پیپل یہ یاد رکھے جیسے آپ ویلیم کا انجیکشن لگاتے ہیں یا کوئی بھی آپ انجیکشن لگاتے ہیں اولڈ ایج میں سو اولڈ ایج میں ہم اکثر یہ شارٹ پروسیجر کے لیے لگاتے ہیں اٹ سڈنلی اٹ کین کاز ہائی پوٹینشن اور یہ یہ بی پی کو ڈراپ کرتے ہیں خاص کر وہ لوگ جو کوئی اور اینٹی سائیکیٹک ڈرگ لے رہی ہوں ان میں اگر آپ یہ ڈرگ دے دیں اٹ کین لیڈ ان ٹو سیویر آرتھوسٹیٹک ٹائپ آف ہائی پوٹینشن اینڈ شارٹ ویڈرال سمپٹم ویڈرال سمپٹم میں جیسی آپ انگزائٹی کی میڈیسن ہے اس کو جب آپ روکتے ہیں تو اس کے ساتھ دوبارہ ٹریمر جانا شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ نیند خراب ہو جاتی ہے بندہ ریسٹ لیس ہوتا ہے ٹھیک ہے سو ٹریمر ریسٹ لیسنیس انسومنیا لاس آف ایپیٹائڈ یہ اس کے ویڈرال ایفیکٹ میں آ سکتے ہیں انٹریکشن ود دا الکوہل ایف سم بڈ از 
تو وہ بہت کم ہے نو کمنگ ٹو دا کنٹر انڈیکیشن کنٹر انڈیکیشن میں جس طرح میں آپ کو ہر ایک لیکچر میں بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ واٹ آر دا کنٹر انڈیکیشن آف دس ڈرگ تو سب سے پہلے آپ ہائی پرسنسٹیوٹی سے اسٹارٹ کر لیں ٹھیک ہے سو نان ہائی پرسنسٹیوٹی دین مائی سین اگریوس سلیپ اپنیا سی او پی ڈی الکوہل انٹاکسیکیشن اس کے علاوہ چانسز آف ڈپینڈنس ان ایڈکشن اگر آپ ایسی جگہ پہ لوگوں کو دے رہے ہوں جہاں پہ ان کی کوئی مستقل ٹائپ آف انگزائٹی ہو یا مستقل قسم کی پرابلم ہو تو اس میں آپ اس کو بڑے لمبے عرصے تک نہیں دیں یو گیو اٹ فار اے شارٹ ٹائم ٹھیک ہے پریگنینسی میں یو کین گیو اٹ فار اے فیو ڈیز بٹ اٹ شوڈ بی اوائڈیڈ اٹ شوڈ بی اوائڈیڈ ٹھیک ہے آپ چند دو تین دن کے لیے ہفتے یا ایک ہفتے کے لیے آپ دے سکتے ہیں اسمال ڈوز میں لیکن اٹ شوڈ بی آئیڈیلی اوائڈیڈ ٹھیک ہے بریس فیڈنگ میں بھی اس کی اماؤنٹ آ جاتی ہے اٹ کین کم ان سفیشن اماؤنٹ ان دا بریسٹ ملک سو آئیڈیلی اٹ شوڈ بی اوائڈیڈ ٹھیک ہے یہ جو لور مچ لور لور ازیفا میں ایٹی ون کے نام پہ جو آتی ہے یا لور میٹ ازیفا میں جو ناکٹامیٹ کے نام پہ آتی ہیں اٹ کین بی یوز فار اے شارٹ پیریڈ کیونکہ اس کی بڑی اسمال کوانٹٹی وہاں پہ آتی ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایلڈرلی میں آپ یہ یاد رکھیں اٹ کین کا سگنیفیکنٹ امپیرمنٹ آف دا کاگنیشن اور اس کے ساتھ ان میں ارتھوسٹیٹک ہائی پوٹینشن اور چانسز آف فال بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں سو ان میں بڑا آپ نے کاشیسلی یوز کرنا ہے ٹھیک ہے چلڈرن میں ہم یوز کرتے وی یوز اٹ فار اے نمبر آف پرپسز وی یوز اٹ فار دا فار دا سیزر بچوں میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو بچوں میں اس کی کوئی اور اتنی بڑی انڈیکیشن کنٹر انڈیکیشن نہیں ہے آپ دے سکتے ہیں اسپیشلی فار دا فیٹس ٹھیک ہے اور اس قسم کے اور کنڈیشن میں آپ دے سکتے ہیں اچھا اگر بندو ڈائزاپین سے کسی کو سیویر ٹاکسیسٹی ہو جائے تو وہ اس کو اس کو ہم پھر ایسے کیا اس کو ہم دیں گے سو فلوماجینل از دا اینٹی ڈاٹ آف دا آف دا بندو ڈائزاپین اٹ از کمپیٹیو اینٹیگونسٹ آف بندو ڈائزاپین جس ریسیپٹر پہ وہ بائنڈ کرتی ہے وہاں اسی سیم سائڈ پہ فلوماجینل بھی بائنڈ کرتی ہیں سو بندو ڈائزاپین کے ساتھ اٹ از اے کمپیٹیو اینٹیگونسٹ اینڈ اٹ کین بی یوز فار دا ریورسل آف دا ایکشن آف بندو ڈائزاپین ایٹ اے ڈائریکٹ وتھ دا بندو ڈائزاپین ریسیپٹر سائڈ آن دا گابا ریسیپٹر اینڈ ریور the side effect of the effect of benzodiazepine on the CNS. The other one is the barbiturates. اچھا اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤ یہاں پہ اگر کوئی لانگ آپ کو چاہیے کہ سیڈیشن ہو تو اس کے لیے آپ ویلیم یا ڈائزا فارم یوز کر سکتے ہیں ایز اے اینگزولیٹک آپ ویلیم یوز کر سکتے ہیں ایز اے اینٹی کنولسنٹ آپ ویلیم یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شارٹ پرابلم کے لیے مطلب لینا ہو تو یو کین یوز الفرازولام ایز اے اینگزولیٹک ایز اے سیڈیٹو ایجنٹ اس کے علاوہ آپ برومازی فام یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یو کین یوز دس لور میٹازی فام ان لور ازی فام ایٹی ون اور لور میٹازی فام لور میٹازی فام اکثر وہ بار بار میں اس وجہ سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اکثر اسٹوڈنٹ یہ لور میٹازی فام لیتے ہیں اٹس اویلیبل ایٹ دا نیم آف نیک ناکٹامیٹ سکس ملی گرام اس کی ڈوز ہے اسٹرینتھ ہے اور لوگ اکثر ہاف ٹیبلٹ ایٹ نائٹ لیتے ہیں اور اس کی جو ہینگ اوور افیکٹ ہے وہ کمپیریٹیولی دوسروں کے مقابلے میں کم ہے ٹھیک اوکے دا ادر ون از دا باربیچوریٹس باربیچوریٹس اگین دیر از دس از اے گروپ آف سیڈیٹو ہیپنوٹکس اینڈ دے آر یوز فار ٹریٹنگ ملٹیپل نیورولوجیکل ڈسارڈرس دے آر آلسو یوز فل فار انڈیوسنگ اینستیجیا ٹھیک ہے نا یہ انستیجیا کو انڈیوس کرنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے میکینزم اس کا اٹ از آلموسٹ سیم لائک دیٹ آف دا بنز ڈیزپین لیکن یہ ڈفرینٹ سائڈ پہ یہ یہ بائنڈ کرتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ بیٹا پورشن کو بھی یہ بائنڈ کرتی ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سارے جگہوں پہ یہ افیکٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں سو اس کے افیکٹ وہاں سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے دے انکریز دا سینسیٹیوٹی اب گابا ان سم ٹائم ڈائریکٹلی اسٹیمولیٹڈ ٹھیک ہے بنز ڈیزپین کیا کرتی ہیں وہ الفا یونٹ کے ساتھ بائنڈ کرتی ہے اور گابا کے لیے اس اپنی ریسیپٹر کی سینسیٹیوٹی بڑھاتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح باربیجوریٹ بھی یہی کام کرتا ہے ایٹ بائنڈ وتھ دا ریسیپٹر اینڈ ایٹ انکریز دا سینسیٹیوٹی آف دا گابا ریسیپٹر فار دا فار دا گابا اس کے علاوہ ایف یو گیو اٹ ان ویری ہائر ڈوزز ایک تو یہ کہ یہ گابا کے لیے اپنی ریسیپٹر کی سینسیٹیوٹی انکریز کرتی ہے دوسری یہ کہ ایف یو گیو اٹ ان ویری ہائر ڈوز اٹ کین ڈائریکٹلی اسٹیمولیٹ دس ریسیپٹر دا تھرڈ جو برین کا ایک ہی اسٹیمولیٹری مین کیمیکلس ہے دیٹ از دا گلوٹامیٹ تو گلوٹامیٹ ریسیپٹر کو بھی یہ بلاک کرتی ہے اور گلوٹامیٹ کا جو برین اروزل والا ایکٹیویٹی ہے اس کو یہ بلاک کر سکتی ہے اینڈ ایٹ آلسو بلاک نمبر آف سوڈیم کیلشیم اینڈ پوٹاشیم کینلس ان دا برین ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایٹ آلسو انہیبٹ دا این ڈی ایم اے ریسیپٹرس این ڈی ایم اے ریسیپٹر اس کی جو افیکٹ ہے خاص کر نیورولوجیکل سیلس پہ وہ تھوڑا سا پروٹیکٹو بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ مائ
Now coming to the classification, classification benzodiazepine we usually classify into three groups. One is the long acting, the other one is the intermediate acting, and the third one is the short acting. Okay? And, and the other one is the ultra short acting. So ye jo ultra short acting hai, they are usually used for the induction of anesthesia. Okay? So in long acting we have the barbitone, we have the barbitol sodium, we have the phenobarbital, and we have the mifobarbital. While the intermediate acting we have the allobarbital with the hexobarbital and penta, mm -mm, uh, pentahexal sodium. Pentoxal sodium use com kete, take yeah, pentohexital sodium. Uh, the other one is the short acting uh, barbiturates, usme cicobarbitone and hexobarbitone, phenobarbitone and cyclobarbitone. Phenobarbitone is a short acting. Phenobarbital is a long acting. Ye sirap itna yaad rakhe. In the other one, which is the most important one, is the thiopental sodium. This thiopental sodium, it is used for the induction of anesthesia. They are the uh, general anesthesia and they are ultra short acting. Okay? So, aam toor pe jo aaj kal use ho rahe, wo ye thiopental sodium use ho rahe. It can be used for the induction of anesthesia. Iske jaga pe aur nai drugs aaye. The uh, iske alawa phenobarbitone use hota hai. Haskar wahan pe jahan pe epilepsy ho, aise condition mein hum use karte hain. Or phenobarbitone is used for uh, in children especially, jab unko koi uh, uh, congenital jaundice ho, thik? neonatal jaundice jisko hum kehte hain. Clinical uses, they are used as sedative hypnotics, uh, they are used as anti-convulsant phenobarbital, children mein hum use karte hain, ya phenobarbitone use karte hain. They are used for the anesthesia, usme thiopental sodium or methohexital, ye to wahan pe use hote hain. Or neonatal jaundice mein phenobarbital is an enzyme inducer, or ye enzyme ko induce karte hain, or isi tarah jaundice ko treat karte hain. Thik hai, neonatal jaundice ke liye ya to hum light use karte hain treatment ke liye, ya pher hum phenobarbital use karte hain. Thik hai. Okay, book uh, ask that its use is both come. Barbitone, uh, barbiturate uses has declined rapidly in recent uh, recent years for several reasons. One is we have got very good alternative drugs. The other one, they are lethal in overdose. They have a narrow therapeutic index, and they have a high potential for inducing tolerance, dependence, and abuse. Okay? Or they interact dangerously with other drugs, especially with the alcohol. So, ye kuch reason hai, jiske wajah se inki use is aisa aisa kam ho rahi hai. Aur dusri wajah hai ki ye bhi hai ki inki alternative humare paas bade achhe drugs available hai. Thik hai? Side effect, again hypersensitivity reaction like skin rash can cause respiratory depression. Uh, if you give it in a very high dose, can cause severe hypoxia and chemoreceptor uh, response to CO2. Can, can cause the drug hangover, hypnotic doses, feeling of tiredness. They can cause tolerance and physical dependence. And phenobarbitone can cause megaloblastic anemia. These are some of the adverse effects. Jo poisoning hai, it can cause severe depression of respiratory center and central cardiovascular uh, depression. It can cause shallow and frequent breathing and shock. So if somebody present with severe depression of the respiration and if he has taken the, these barbiturate, it means he has developed the barbiturate toxicity. Treatment normal uh, airway, breathing or circulation, jo ABC wala protocol hai, hum follow karte hai, kyunki uh, barbiturates ke koi apna uh, specific antidote nahi hai, thik hai, uh, uh, benzodiazepine ke hai, flomazine hai, leke inka nahi hai. So what we do, we go for the gastric lavage, then followed by the activated charcoal, we give the general supportive measure, uh, we correct the hypovolumia, the BP can be supported with dopamine and alkaline diuresis because they are weak acidic drugs, so if you alkaline the urine, you can, you can facilitate its removal and you can give in case of renal failure you can shift the patient for the uh, hemodialysis okay? there is third portion of this today presentation and that is the the non benzodiazepine portion take a sedative hypnotics may just start with america okay egg benzodiazepine egg barbiturates or egg non benzodiazepine drugs okay? so non benzodiazepine are the newest class of hypnotics also known as the z drugs isko hum z drugs bhi kehte and this class include the zulpidum the zupiclon and the zeliplon and uh, the aziplon theek hai ye sare is is group mein aate Compared to the benzodiazepine, non-benzodiazepine have fewer reported reports of dependency, abuse potential, rebound insomnia, respiratory depression, and interaction with other medication. This is likely due to its alpha-1 subunit selectivity and generally shorter half-life. Okay? Ek to in ke plasma half-life short hai. Dusri baat hai ke alpha-1 selectivity iski bohus jyada hai kyunki benzodiazepine apart from the Alpha-1 receptor, they work somehow on other receptor as well. Or barbiturate ke to receptor sensitivity bilkul nahi hai, specificity bilkul nahi hai. They work on multiple receptor. Isso yasi barbiturate ke adverse effect bohul jyada hai, sabse jyada hai. 
اور یہ جو نان بینزوڈائزپین ہے اس کی چونکہ جس کو ہم زیڈ ڈرگ کہتے ہیں زیڈ ڈرگ کی سلیکٹیوٹی الفا یونٹس کی زیادہ ہے اس وجہ سے ان کے ایڈورس ایفیکٹ بھی کمپیریٹیولی کم ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ ان کے پاس وہاں فائیو شارٹ ہے تو یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے ڈپینڈنس ابیوز اور یہ چیزیں ان کے ساتھ نہیں آتی ٹھیک ہے کچھ اور ایسی ڈرگز بھی ہیں جس کو بھی ہم نان بینزوڈائزپین تو نہیں کہہ سکتے بٹ دیٹ یوز فار دا سیڈیشن اینڈ فار دا فار دا پرپسز اینڈ دے آر لائک بس وائرون اینڈ میلاٹونین اینڈ ریملٹیون ٹھیک ہے دیز آر سم آف دا ڈرگس وچ آر یوز فار دس پرپسز ٹھیک ہے یہ جو نان بینزوڈائزپین ڈرگس ہے دے جسٹ بائنڈ ود دا الفا ریسیپٹرز اسپیشلی دا الفا ون پورشن دے فیسلیٹیڈ دا گابا میڈیٹ نرو انہیبیشن اینڈ دے لیڈ ان ٹو سی این ایس ڈپریشن لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس کی انٹی سائیکاٹک ایکٹیویٹی اتنی زیادہ نہیں ہے تھوڑی سی اس کی انٹی ڈفرینس ایکٹیویٹی ہے اور اس کی تھوڑی سی اس کی جو تھوڑی سی اینگزولیٹک ایکٹیویٹی ہے ٹھیک ہے سیڈیٹیو ہیپنوٹکس یہ نہیں ہے دس از اے نان سیڈیٹیو ہیپنوٹک اینگزولیٹک ڈرگس ٹھیک ہے نا یہ یاد رکھیں اگر آپ سے کوئی پوچھ کہ کوئی نان سیڈیٹیو ہیپنوٹک اینگزولیٹک کون سا ہے تو یہ اس میں ایک بس فائرون ہے جو کہ جس کی وجہ سے نیند نہیں آتی ٹھیک ہے بیکاز اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ ڈفرینٹ ریسیپٹر پہ اور وہ وہ مینلی فائیو ہائیڈرکس فائیو ایچ ٹی ون اے ریسیپٹر پہ اینڈ دس از دا ریسیپٹر فار سیراٹونی ٹھیک ہے اٹ ڈزنٹ کاز اے سیڈیشن یوز ایز اے نان سیڈیٹنگ ایگزولیٹک آلسو فار کوٹنگ اسموکنگ اس کے ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اسموکنگ سیشیشن کے لیے بھی یہ ڈرگ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے آئیڈیلی اٹ شوڈ بی اوائڈیڈ ان پریگنینسی اینڈ بریسٹ فیڈنگ ایڈورس ایفیکٹ اس کی ڈیزینیس ڈروزینیس ہیڈ ایک نوزیا نوروسنیس لائٹ ہیڈیڈنیس ریسلیسنیس بلڈ ویژن ٹائرنیس اینڈ ٹرابل سلیپنگ میں ٹرابل ان سلیپنگ میں اکھس ٹھیک ہے کیونکہ اس کے ساتھ نیند نہیں آتی تو ٹرابل سلیپنگ بھی کے ساتھ ہو سکتی ہیں ایک اور ڈرگ ہے جس کی آج کل بڑا فیشن ہے اور بہت سارے لوگ یوز کر رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں میلاٹونین میلاٹونین ایک نارمل آپ کی باڈی کی ہارمون سے اور آپ کے باڈی کے انٹسٹائن میں بھی یہ بن جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کے برین میں بھی بنتی ہے ٹھیک ہے برین میں عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ پینیل گلینڈس بناتی ہے ٹھیک ہے نا پینیل گلینڈ از اے اسمال گلینڈ ٹھیک ہے اور اس کا پینیل گلینڈ جب آپ کی لائٹس آپ کے ریٹن آپ پہ پڑتی ہیں جب آپ کی لائٹس آپ کے ریٹن آپ پہ پڑتی ہیں تو ان لائٹ کی وجہ سے وہ پینیل گلینڈ کے جو جو نارمل سیکریٹری فنکشن ہے وہ کم ہو جاتی ہیں لیکن جب آپ ڈارکنیس میں چلے جاتے ہو جب اندھیرا اندھیرا ہو جاتا ہے آپ رات کو لائٹ آف کرتے ہیں ساتھ ساتھ سورج بھی غروب ہو جاتے ہیں تو رات کو پھر آپ کو نیند آتی ہے اس کا وجہ یہی ہے کہ آپ کے ریٹنا جو بار بار وہ اسٹیمولیٹری سگنل وہاں پہ بیچتی ہے اور اس کی میلاٹونین کی جو سیکریشن ہے اس کو جو کم کرتی ہے وہ رات کے وقت میلاٹونین زیادہ بن جاتی ہے اور انسان کو نیند آتی ہے ٹھیک ہے میلاٹونین از اے ہارمون میڈ ان دا باڈی اٹ ریگولیٹ نائٹ ان ڈے سائیکل اور اسلیپ ویک سائیکل میلاٹونین از اے سپلیمنٹ ان از یوز میڈ ان دا لیب ناک لیبارٹری میں بن رہی ہے ڈارکنیس ٹریگر دا باڈی ٹو میک مور میلاٹونین ٹھیک ہے نا جس طرح میں نے بتایا وچ سگنلز دا باڈی ٹو سلیپ ٹھیک ہے میلاٹونین آپ کو سلیپنگ کی طرف لے کے جاتی ہے لائٹ ڈکریز میلاٹونین پروڈکشن جس طرح میں نے کہا جب لائٹ ریٹ آف پڑتی ہے تو وہاں پہ سگنل آ جاتی ہے اور میلاٹونین کی سیکریشن پھر کم ہو جاتی ہے اینڈ سگنل دا باڈی ٹو اویک سم پیپل ہو ہیو ٹریول سلیپنگ ہیو لو لیول آف میلاٹونین بعض لوگوں کو جن کو نیند نہیں آتی ان کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ان کے باڈی کے اندر میلاٹونین کم ہو سو اٹ از تھاٹ دیٹ ایڈنگ میلاٹونین فرام سپلیمنٹ مائی ہیلپ دم سلیپ ٹھیک ہے اور ہم دیتے ہیں بہت سارے مریضوں کو دیتے ہیں اور یہ فائدے بھی دیتے ہیں 
पीपल मोस्ट कॉमन यूज मिलाटोनिन फॉर इंसोमिया हाँ बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है एंड इम्प्रूविंग स्लीप इन डिफरेंट कंडीशन सच एज जिट लैक जिट लैक में ये होते आप आपको मेरे ख्याल में बेहतर आप समझ सकते हैं इसका अलग वीडियोज भी आप देख सकते हैं वन यू गो फ्राम ईस्ट टू आर्ट द वेस्ट जब ईस्ट के तरफ से आप वेस्ट की तरफ जाते हैं जो चूंकि सूरज भी ईस्ट से निकलता है तो आप जैसे वहाँ तक जाते हैं आगे जाते हैं तो दिन इतना ही लंबा होता है तो जितना दिन लंबा हो उतना ही आपका आपके लाइट का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है और आपका जो मेलाटोन सिक्रीशन है वो सफ्रेस सफरी से रहते हैं ठीक है जब वो बहुत लंबे अरसे तक वो सफरेस रहे तो जैसे आप वहाँ पे पहुँच जाते फिर आपको नींद नहीं आती इसको हम जेट लैग इफेक्ट कहते हैं ठीक है तो आम तौर पे पायलट के लिए अगर वो चाहते हैं कि वहाँ पे जब जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे उनके एक दो दिन स्टे हो तो उनके लिए मेलाटोन पे वो रिकमेंड कर सकते हैं कि वो मेलाटोन यूज़ कर सकते हैं और, और भी लोग जो इस तरह जो फ्रिक्वेंट ट्रेवलर है जिनको नींद नहीं आती वहाँ पर पहुँचते पहली रात को नींद नहीं आती तो दे कैन यूज़ मेलाटोन फॉर दिस परपज़ फॉर दिस स्लीप ठीक है It is also used for depression, chronic pain, dementia, and many other conditions. But there is no good scientific evidence to support. ठीक है बहुत सारी चीजों के लिए use होते हैं अगले वाले slide में. Their use is for the regulation of circadian rhythm, measurement of day length, sleep initiation, with the motor control, anti-excitatory action, antioxidant action, anti-inflammatory property, regulation of mitochondrial function, and immune modulation. एक चीज़ आई है लोग कहते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट है और फिर लगे जाते हैं कि ये बहुत सारे उसके लिए यूज़ होते हैं लेकिन इसका जो सिर्फ वाद यूज़ है देट दे, दे, कैन बी यूज़ फॉर द स्लीप इंडक्शन ठीक है अच्छा ये बात भी याद रखिए कि जब आप मिलाटोन मरीज़ को लिखते हैं तो मरीज़ को आपने ये बताना है कि जैसे आप टैबलेट ले लें उसके बाद आपने मोबाइल नहीं देखना क्योंकि मोबाइल के लाइट जब आप बार बार आपके रेटन आप पढ़े या आपके कमरे के लाइट अगर आन हो वो लाइट भी अगर आपके रेटन आप पढ़ लें तो आपका जो अपना मेलाटोन है उसकी सिक्रीशन भी कम हो जाती है और फिर ये मेलाटोन इतना इफेक्टिव वो काम नहीं करता ठीक है Thank you very much. With this, I came to the end of my today presentation. I hope you have enjoyed this lecture. Uh, मैं आपसे request करता हूँ कि आप मेरी दोनों channels, Pharma Medica और uh, Dr. Nizamuddin Uthmani, ये दोनों को subscribe कर लें और इनकी video को बाकायदे किसी देख लें, अपने colleagues के साथ share कर लें, आपके जो और colleges में खुली गई, आप उनके साथ share कर सकते हैं और इन्शाल्लाह मैं अच्छी अच्छी video सारे pharmacology related, फिर medicine related आपके लिए update करता रहूँगा और आपके लिए upload करता रहूँगा. Thank you very much uh, thank you so much god bless you all allah hafiz